这个孕妇太可怕了。当听到医生说只能开刀不能正常生产时，他直接告诉医生不能动手术，因为肚子上有刀疤会影响以后婚姻。医生说如果不动手术的话，孩子 90% 会去世。他直接告诉医生，就让这个孩子永远消失吧。没有父亲的孩子是多余的。这个姑娘名叫幼拉，她对贫穷的生活感到不适应。从小开始梦想赚大钱，长大后只想找个有钱的德成富家子弟，实现自己的梦想。可德成就是个老玩家，已经对他烦腻了。他正在想着怎样摆脱这个问题。饭后，德成假装有事情说要走，让幼拉独自回家，不要管他。当幼拉来到一个黑暗的巷子时，被一帮身穿黑衣的人给挡住了去路。待他私下见面，一帮人疯狂地给他输出了东西。他们继续警告幼拉不要再接近社长的儿子，用一大堆现金狠狠砸在他的脸上。你乱说的话，别以为只会这么轻打你，但是要了你的命运。他满眼怒气和不满，我会还的。第二天晚上。幼拉听说德成要结婚了，但是他不是我的对象。我生气的对他大喊道：“你毁了我一生！我会在你结婚那天报复你，在大家面前躺在你家门口。”突然间，拉感到一阵恶心，躺着吐出来了。医生检查后告诉我，我已经怀孕三个月了。为了隐瞒身份，选择返回农村生活，虽然费尽心思，但还是被姐姐识破了。她已经怀孕六个月了，她让姐姐别让我挨打，别告诉爸爸。程叔问为什么不要生孩子，幼拉说她起初是这样想的，但之前她拿着毒药去德成的家里逼迫他。他们一家人没有表现出任何变化，只是冷淡的把钱扔给他，说这是养老金和住院的费用，让他自己处理。然后医院上班的姐姐想办法将这个孩子取出来。姐姐告诉他，孩子已经满半岁了，不能再动手术了。幼拉再次强调，绝不能让自己成为一个不知道父亲是谁的孩子，这将毁了我整个人生。我需要重新开始，将来会嫁给一个比德成条件更好的有钱人。自己努力胜过任何请求和祝福。幼拉回来后就开始根据书上的提示配药。经过很多简单的房间，终于熬出一碗乌黑的药汁。他毫不犹豫地摸了摸肚子，然后一口把药喝了。不过他感觉就像是壮胆饮料一样，冲出去全都呕出来了。幼拉无奈地坐在地上大声哭泣，感到十分不甘心。很快就过了两个月，幼拉找到姐姐，告诉她自己要提前生了。成叔只能带幼拉去他上班的医院生孩子。就这样开始了那一幕。在幼拉坚决反对切割自己的肚子，就是要求医生只能无奈地帮他顺产。凭着坚定的决心和韧劲，成功逃脱了鬼门关的凶险。最后还是顺利生下了宝宝。醒来后，幼拉问姐姐：“孩子去了哪里？”程叔告诉她：“孩子已经去世了。”接着，医生告诉程叔：“这次难产对幼拉以后的影响，是因为这次难产导致幼拉的情况变得更加复杂了，可能生孩子会很困难了。”她心碎不已，却不甘心抛弃嫁入豪门的梦想。她告诉姐姐：“女人的命运由男人决定，婚姻决定女人的命运。”她嘱咐姐姐一定要守住这个秘密，别人不能告诉她。她发誓要找一个能改变她人生的男人。可她没想到的是。他生的孩子没死，但是却被姐姐送去了孤儿院。幼拉告诉俊秋，他一直喜欢姐姐，真叔快要结婚了，你是傻还是呆？不能眼睁睁看着自己心爱的女人被夺走。如果你想留住她，你就得争取让她成为你的女友。再次告诉俊秋姐姐，其实我一直喜欢的人是你。如果你继续这么蠢，你将失去一生所爱。俊秋纠结不已，就像幼拉所说的，他不想失去他爱的女人。俊秋勇敢地决定保持贞操。晚上找到真叔，就把他带走了。后来回来的幼拉听见房间里的声音，他听到声音知道他的计划成功了，而且他为了让计划顺利进行，去拦住爸爸回家，帮我找些拖延时间的话给俊秋用。五分钟后，父亲回到家时，碰巧看见了俊秋，吓得从女儿房间里冲出来，看到女儿的鞋子踩在地上，他突然意识到了什么，急忙离开房间，看到了他最不愿意看到的情景。俊秋此刻已经跪下来求师傅原谅，愿意承担责任。生气的父亲抓起棍子，就在俊秋的背上打了一下，一根打完了，就接着打一根。他非常讨厌俊秋责骂他，觉得自己被毁了，费尽心思把女儿养大后的人生。就在他要再次抽打时，拼尽全力，毅然出发，挺身而去。在爸爸的葬礼上，只有我独自一人，只有留在心里高兴的。只要能达成他想要的目标，付出什么代价都不值得一提。大西洋集团的金会长前来致祭，因为欠了幼拉爸爸的人情，为了感谢你的救命之恩，早在真叔小的时候。与金会长的儿子英明约定了婚事。金会长站在幼拉父亲的遗像前，郑重的承诺会履行当初的约定。我会照顾好你的孩子。这次的目的就是要损害姐姐的名誉。他趁机替姐姐和英明结婚，办婚事走向豪门。办完丧事后，姐妹俩回家了，被一帮讨债的人围在了家门口。爸爸已经去世找债务人，打算收回房子和店铺。而这时，俊秋为了体面，承担了所有债务，保证一个月内偿还完毕，告诫他们不要碰真叔一根汗毛，否则你们就会被我杀死。第二天，幼拉来到大西洋集团门口等着，已经幻想着美好的未来生活了。她直接告诉金会长，她看到他很失落，姐姐已经有了自己的好男人，不能嫁给英明。金会长告诉他，没关系，既然没缘分，就别勉强。
，父亲在临终前对我说了最后一句话，他希望我能够替代姐姐去完成那个约定。他不想让人认为他是一个不守信用的人。为了看起来无辜，他假装无辜的说道：“我怎样才能取而代之，享受这份幸福？”没想到金会长听后觉得拉说的很有道理，这让拉感到有点惊讶，以为是自作自受。但是金会长最后告诉他，几天后要和英明一起吃饭，让他准备好。此时的幼拉非常开心，觉得这件事办妥了。但他回到家后，却跟姐姐说：“金会长很快就会来，你就和他一起走吧。只要你保持秘密，没人会知道。”真叔说自己从来不骗人，也不会伤害别人。你不想去，好吧，我就嫁过去，实现父亲的心愿。我会拼命争取自己想要的一切。不管怎样，一定要得到。你要记住，每个人都有不说的秘密。既然你不想嫁给英明，那就让他成为我的。所以别说出我的过去，否则我会非常伤心。干掉你也不例外。另外，俊秋为了还债而努力，去抢劫，不小心害死了三人，最后被判入狱十五年，失去了爸爸和心爱的人，让现在的我感到无尽的痛苦。第二天，金会长带着英明和又拉到了那个地方，他父亲曾经救他的地方。他说：“如果没有你父亲，我今天就不存在了。所以从现在开始，别把我当做你的公公，把我当家人对待就行。”又拉终于如愿以偿嫁给了英明，成为了真正的豪门媳妇。一个农村姑娘想要在富贵人家谋生路，不，她不像你想的那么简单。女人要狠。才能稳定地位。为了抢夺财阀家的巨额财产，不惜签下前妻的孩子未己出。只要他有财阀家族的血统，就能去竞争。于是他每天都和孕妇一起学习怀孕时的每个动作。为了避免被人发现他虚伪的怀孕事情，幼拉嫁入豪门之后，并没有达到他的期望。站在人生的巅峰，我感觉真爽。由于英明是三兄弟中的一个，他并没有对争夺家族权力的兴趣，只想过一种自由自在的生活，这让人措手不及。他一直觉得公公在培养继承人。而不是疏远英明，只要跟着英明，不论是否有爱情，我就能顺理成章成为集团的女主人。英明也早就看出幼拉的真正目的了，所以自结婚以来，他超级讨厌幼拉。然而，幼拉却发现了一个大好的机会。突然有人告诉幼拉，她男朋友之前的女友怀孕了。在知道我要结婚后，前女友打算偷偷堕胎。为了赢得英国人民的支持，拉尔采取了措施，绝对不行。那是你的亲戚，怎么能说不要就不要呢？第二天。幼拉暗地里和英明单独见了仁叔，直接告诉他，生下来的孩子会让你们实现共同的目标，因为你接近了英明，和我想的一样，想当未来集团的女掌门吗？可惜我与英明结婚，不是你，把孩子交给我吧。相信不久后英明会成为继承人，到那时，你好心的儿子也会是这样的。下一任继承人将接管大西洋领地，你难道不想要孩子吗？幼拉告诉他，不能生育了，所以我会全心全意的教育你的孩子，成为继承人，大西洋集团老板的亲妈。这个角色你觉得咋样？最后再次跟他提醒一下，在你孩子还没有继承集团之前，我会让你过得舒舒服服的照顾你，你只管安静下来就行了，不要在我们面前出现。回家后，幼拉将人叔找来，告诉他同意独自抚养孩子。英明非常生气的问他对人叔干了啥事。幼拉告诉他，你不希望你的孩子变成私生子，你就乖乖听我的话吧。我已经给我爸打电话，告诉他我怀孕了，我会把那个孩子当成自己的养大。晚上，幼拉主动的告诉英明，他不会再要孩子了。如果我生了孩子，那我就不能把那孩子当成自己的养。为了瞒过家人，我掩饰了自己的怀孕真相，每天和仁叔一起学习孕妇的所有动作，骗人蒙混过关。为了事情没有漏洞，让即将生产的仁叔使用自己的身份在医院登记生娃，然后告诉英明，只要你保密，这事儿没人知道。最终，我如愿以偿地拥有了这个孩子。只要有了这个孩子，拉明才能实现他的野心。而另一边的姐姐则选择了一生中最重要的事项。他把被领养的女儿带回家，当做自己的孩子养大，给他起个名字叫小慧。时间过得真快，一转眼就过了十年。慧真已经成熟了，继承了有野心的品质。学生超过老师，根据继承路线，对名才进行严格培养和培训。幼拉也一直遵守着协议，按时给人叔父很多生活费，并且再三叮嘱叔不要去见名才，更不能出现在他面前，否则后果自负。人叔告诉幼拉，他已经忘记了名才长什么样，同时他也很期待成为集团主人生母身份的那一天。但总有人敢冒险。仁叔私下会见了明才，要是有人调查出来，幼拉不是明才的亲生母亲，他这些年所有的付出都会白费。他绝对不容许这种事情发生。他晚上坐在车里等待着机会。不久后，仁叔喝醉了，走在大街上，幼拉毫不迟疑地踩了油门就冲过去了。幼拉吓得下车，看到了仁叔，已经倒下一片血海，静谧无声。确认一下四周没人，幼拉立刻开车走了。回到家里，幼拉看着熟睡的明才，他觉得没有人能夺走他了。他一直都是他自己的孩子，他没想到的是，居然要等那么久。他收到了一个色情女人留的便条，他立刻吓了一跳。他来到了仁叔发生事故的地方，找附近店员问问
，之前在这里出车祸的女人怎么了？服务员告诉他，那个女人被撞得很惨，可能已经去世了，晚上就火化了，这让佑拉放心了。他正好在出门的时候撞到了一个人，他回头一瞧，吓得差点死过去。佑拉回家后心里迷茫，不明白发生了什么事情，被撞的人叔居然活得好好的，让他感到疑惑不已。突然，他发现了一张报纸，俊秋又被判了死刑，及时报道，他非常后悔，觉得自己是他的死因。与此同时，慧珍因为俊秋的登报新闻而感到烦恼，遭受同学排斥和嘲笑，说他是个杀人犯的女儿。慧珍回到家后追问真叔：“为何要欺骗我？我爸其实是个杀手，但是他是因为车祸去世的。我在学校花脸上大麻烦了，没法上课了。”说完就匆匆离开了。这时候，他正好回到了他生长的故乡，他十年来第一次回来看姐姐了。又拉扪心自问，因为自己导致了俊秋的死，也让姐姐丧失了幸福。他问姐姐是否恨他。当时他为了满足自己的欲望，姐姐为此付出了很多。姐姐说这件事已经过去了，没必要再提了。而且我当初也挺喜欢俊秋的。晚上准备回家的人有拉，真叔拦住了我，想和慧珍见一面，告诉他慧珍虽然是领养的，但他是个乖孩子。又拉不在乎说，将来时间多着呢，不用担心。现在一个人躲在后面哭个不停，想到这么好的慧珍，但他的人生却是那么悲惨，让他痛苦不堪。而现在的慧珍在狂风暴雨中，我站在海滩边缘的悬崖上。他气愤地嘟囔着：“讨厌这个世界。”接着，我迈开步伐，直接跳了下去。当真叔来到这里的时候，只看到了慧珍留下的一双旧鞋。他崩溃地跪在地上，无法接受现实。他觉得对不起又拉，没有好好照顾他的孩子。转眼之间，已经过去十年了。一个超火的女明星和一个有钱的财阀小哥牵手了，躲闪着狂热的追随者。女明星想让富豪公子帮忙，成为自己短时间的男朋友。这位女明星叫人记，就是那位没死的慧珍长大了。富豪少爷就是天才。女明星刻意制造了一个炒作事件，富家公子的绯闻。财阀夫人听到这消息非常失望，她儿子一直都是很单纯文静的，可才回国不到一个月，现在是家族挑选继承人的时候了，她必须找到那个女明星，因为这个负面新闻涉及到她，核实一下事情的真实情况。但这个女明星对女人保密了一个，她以为她当年生的女儿已经去世了，母女俩第一次见面了，场面十分火爆。当然，他们没意识到彼此是亲戚。又拉想要止住名财和人际的矛盾不再扩大。提前让律师去威胁人机的公司，人机和佑拉不相上下。他直接告诉别人，他从小到大不止受过一次伤害，所以每当有人欺负我，我都不会退缩。吃完饭后，我在人机那里感到非常生气。我知道那个小姑娘很厉害，而人机生气了，回去后决定对佑拉进行报复，要助理调查明财的详细情况，要搞得更吵。经过公共房间外事回家了，突然听到继承人竞争的要求。谁能够控制船业，谁就是集团继承人。付出这么多，就不能白白放弃继承人的地位。他马上给在外旅游的明才电话叫回来，但是明才和他老爸一样，对公司工作充满热情。对这个电话，我一点都不感兴趣，就草草地挂断了。为了不让自己在竞争中变得弱势，劝说婆婆别被二嫂骗，自己保留股份，才能自主决定未来，不受人摆布。如果公公不在了，你手里的股份让你很有可能当上会长。婆婆开玩笑地说：“我一无所长，有什么用啊？”又拉赶紧说。你不是还有我这样的儿媳可以帮忙吗？现在的佑拉正在想方设法，想要加入集团公司的团队。英明对继承人让佑感到头疼，完全没心去帮大哥。佑拉告诉他：“我没有期望你，我会尽一切努力让明才成为继承人。”你以为我在这个家二十年过得怎么样？这里有谁把我当人看过？而你一开始就对我没有人情味，所以这些年来我努力去了解集团，现在已经了然于心了。你以为什么都能随心所欲吗？佑拉告诉他。你不明白一种为了满足欲望而不停努力争取的感觉。我从来没有得到过我想要的东西。这二十年来，你们都没怎么关注过我，现在只能利用人才了。英明质疑：是否有必要询问民众的身份？藏了多久？该是告诉他真相的时候了。我保守这个秘密，就算我去世也不会泄露出去。只要你不说出去，就没人会知道。第二天，英明出门时突然要又拉住，把睡觉地点从书房移到卧室，结果又拉不给他面子。这次晚上不料的是，老公终于开了口，告诉老婆他的心里话。只要你说我爱你一句话，我会不顾一切的来找你。我也好奇看看有拉这女人长什么样。抓到了木头一样的英明，真是太高兴了。他会小心谨慎的争夺继承人的位置，以实现自己的梦想。那天二嫂为了抢继承权，骗着又来到自己的艺术馆。在二嫂看来，又拉就是个无知无欲望的家庭妇女。没想到她在这里碰到了。我现在最讨厌的人是那个叫德成的男人，但他们互相见面时情感都假装的非常了得，首次见面显得非常平淡无奇。接着。二嫂携带着拉杆箱进入了房间，并讲述了自己的经历。我就是想骗到佑拉手上的股份，然而佑拉却装作不知道，甚至假装相反。二嫂股份是做什么的？二嫂被佑拉装出来的样子太吸引人了，就算告诉你了，你也不懂。你把明财和你的股份交给我
，我会好好保管的。”幼拉笑了笑，没有明确回答他。事后，幼拉和德成见面并在一起了，让德成反对二嫂帮的忙，保证让他赚得更多。最后威胁他，提醒他二十年前生过孩子这件事，德成同意了。幼拉想起被德成伤害的事情，侮辱的画面仍然清晰可见。这次他要把以前受到的伤害全部翻篇，从德成这里拿回本金和利息，再去看姐姐一次。偶然间瞄到了慧珍小时候的照片，与自己小时候一样惊人的相似。姐姐急着解释，因为长得像你，所以领养了慧珍。离开时的幼拉越想越觉得有问题，突然问姐姐：“那孩子是不是真的没了呀、啊？”姐姐的紧张表情让她露了马脚。幼拉说：“姐，你给我讲实情吧，我想补偿一下。就算现在对她好爱，她也不晚了。”姐姐同意了。幼拉立刻改变态度，向姐姐质问：“为什么要瞒着她孩子还活着的事情？”姐姐伤心地告诉她：“曾经你情愿选择死。”也不愿接受手术上孩子，而且那时你也不愿意养他。你有没有告诉姐姐，我这些年活得多难受啊？我一直都在承受着为了自己而杀死孩子的母亲的痛苦。看着姐姐一直在不停地向我道歉，他怒斥道：“要是我早知道那孩子还在世，我就不会嫁给那个富家子弟。可是姐姐为什么要编造那谎言，让我变成个坏人？你说以后我怎么面对那孩子呢？”姐姐把内心的痛苦告诉幼拉，说：“不用担心了，慧珍十年前投海自尽了。”就是你来我家那天晚上发生的事，得知慧珍已去世，幼拉心中一片悲痛，同时又责怪姐姐没有早点告诉自己真相，否则自己的孩子不会这样离世。真叔为这样的话感到非常内疚，并承受着巨大的痛苦。离开时，幼拉直接告诉了姐姐：“我们以后别再见了。”你也把我给忘了吧。坐回车里的幼拉再次展现了那种可怕的笑容，因为和男友分手，真叔失去了一辈子的幸福，现在她要承担起慧珍去世的责任，但她一直相信慧珍活着，发誓不放弃。无论如何，都要找到他。这天，真叔辛勤努力地在各个孤儿院潜伏揭露，终于找到慧珍的线索了。他找到了一个叫做慧珍的人，他已经改名为仁姬。仁姬一看就知道那是他妈妈，但是仁姬并没有打算认他这个姐姐，让助理赶紧开车走。然后他马上找到有拉，告诉他慧珍还活着。有拉生气地问姐姐：“找到了有啥用？就算我供养那个孩子，他也只是我亲生之外的孩子，仍然会有倒霉的人生。尽管我现在看起来很好，但实际上我并不幸福，还受到别人的欺负。”那个孩子就在我身边，大家都说他没有爸爸，他的生活比我还要悲惨。不是每个人都像你一样没有欲望的生活着。最后，幼拉警告姐姐别再来打扰我，否则会被赶出这个家。真叔望着妹妹走后的背影，只能祝福她幸福。那天，幼拉不小心摔下楼梯来了，进了医院接受治疗。这次意外导致流产了，这是让英明大吃一惊。一个女人竟然不能生育，怎么会突然有了个宝宝呢？医生说这种情况不是不可能的，只是很罕见。别告诉你老婆，免得让她伤心。幼拉非常渴望和英明生个孩子，竞争家族资产。如果让英明知道自己怀了孕又流产了，肯定不会原谅我。幼拉目前唯一能实现野心的手段，就只有明才这个儿子了。然而他没想到的是，这时候大伙都跑了，他和他的亲生女儿展开了一段恋爱关系。他越是想保留人才，人才却离他越远。二十年前，幼拉为了得到明才这个孩子，无情地撞死了明才的亲生母亲。然而他没意识到，仁叔这几年并没有去世，一直悄悄地陪在明才身旁。可能是因为一家人血浓于水，明才并不知道仁叔就是自己的亲妈，但每次闷闷不乐的时候，都会跑到仁叔的咖啡店来喝一杯。仁叔对明才的关心和照顾让他们受益。我真心希望仁叔是我妈妈。明才仅仅是幼拉实现野心的工具，并没有对民众展现出那种亲切的母爱。没想到幼拉还亲眼目睹了仁叔和明才见面的场面，而且看起来关系很亲密，任何人看了都能看出他们是母子关系，这让拉德感到非常生气。第二天就去咖啡店和仁叔约见，给一个友好的问候，吓得仁叔一下子懵了。幼拉立刻警告仁叔，必须严格遵守他们之前的约定，不能与普通人见面。求你多陪着我几个月好吗？我不会告诉明才真相的，因为我出车祸后身体不好，可能活不了多久了。作为一个好妈妈，你可以在最后的日子里帮忙一下他。另一边，仁吉回到他生活了十年的家乡，想偷瞄真叔。敏锐的直觉，突然抬头发现遥远处的人影是仁吉，仁吉吓得不知所措，急忙逃跑了。真叔赶紧追了上去，可惜错过了机会，没能看到人姬的身影。第二天，真叔还是在海边找到了伤心的人姬一个人。这次人姬没躲起来，但是他承认自己就是慧珍，毫无疑问的表明了自己的真叔。人姬说：“我知道你不是我的亲妈，因为我读了你的日记，上面写着我是从孤儿院领回来的。谢谢你辛苦养大我，我找你是为了问问你，我到底是谁的亲生孩子。”真叔记起拉曾经对他说过的话，但他没有告诉人姬真相。人姬离开后，真叔痛苦的坐在地上，不知道该怎么办。他说真话伤人。幼拉在人叔临终时道出了当初撞他的那次车祸。再怎么回溯，我还是会做同样的选择。我不能让你夺走我的儿子，让我失去贵族媳妇的地位。幼拉说了句：“我会为你祈祷，希望你手术顺利，然后就能出院了。”人叔现在的身体状况
只能无奈的应对拉的嘲笑。又拉非常高兴，觉得仁叔就这样离世，就再也没有人可以夺走他的才能了。公公早就知道又拉不是他亲生的，但是公公没有责怪他，转而表达了赞美和慰问，感谢你为了拯救那些孩子做出的巨大牺牲，让你这些年过得心情沉重。告诉又拉，不要透露明才的生母身份给他，否则你老公就不能继承遗产了。但是世界上哪有完全不透风的事情？我去医院看望仁叔的时候，我现在知道他是我亲生母亲了。他很难接受这个真相的时间点，他错过了向仁叔表达自己的机会，只能喊一声妈妈。护士在手术后照顾好病人，在昏迷中的仁叔身旁，仁叔最终挺过来，变得清醒起来了。明才兴奋地握住仁叔的手，激动地说：“自己已经知道，就是我妈妈了。”仁叔很激动地告诉明才：“不要恨妈妈，因为妈妈一直在你身边照顾你，从未抛弃过你。”下一秒，因为仁叔太兴奋。病情突然变糟，就离世了。人机来了，在仁叔的礼堂陪着明才，跪了整整一晚上。幼拉对此非常生气，觉得人机简直就是一个可怕的女人。明才在安排母亲的葬礼时，没有跟幼拉说句话。最后，他甚至紧握着仁叔的骨灰，和人机一起上车后，就立即出发去安葬地，责怪明才，真是气愤至极，怎么能这样对待自己？养你长大成人二十年，居然连一个普通的女子都不如。回家后，幼拉要人翻找人机的黑历史，绝不能放过他。必须彻底击垮他，这次一定要把那个自以为是的明星彻底搞垮。又拉向姐姐倾诉烦恼，告诉姐姐，我的心上人可能会被一个名叫人机的女明星抢走，我怎么说她都要和人机在一起，他们俩甚至在我面前互相抱在一起。如果不让他们见面的话，我担心明才会闹事；如果我选择装作没看见的话，公公就会不满，认为他不适合继承人的资格。每次看到人机的时候，我真想把他解决掉，他内心接受不了这个事实，因为他一直以为明就是又拉的亲生儿子。而人机是幼拉的亲生女儿，看到幼拉即将对人机说出自己是他女儿的真相，手她非常想，但话到了嘴边，不知道该怎么说出来了。等又走了，她才敢大声喊出来：“明才绝对不可以和人机在一起，因为他们是亲兄妹。”但她远离时，她一字未听。此刻，她在考虑如何安葬人机。在真叔得知人机和明才谈恋爱的时候，她吃了一惊，急忙去找到人机，不绕圈子，直接问向人机：“你与普通百姓有何关联？”人机透露：“我和明才是情侣。”爱得非常深，听到这话后，他顿时软绵绵的倒在地上，经历了生死考验。为了阻止人机继续走错路，真叔只能告诉他，幼拉就是他亲生女儿。人机受不了他，最烦的女人竟然变得和妈妈一样了。他唯一庆幸的是，明才还好不是幼拉亲生的，到底找到人机了。曾经不为人知的秘密记录，于是他立刻给人机打电话约见。这次见面的慰藉没有之前那种傲慢自大的姿态，但是他称赞幼拉是个非常有母爱的人，不惜一切代价来保护一个非亲生的儿子。这让人机非常渴望并拥有被母亲保护的感觉。虽然高兴听到人机夸奖自己，但幼拉没有忘记今天来的目的。她拿出了收集到的人机的黑历史光盘，告诉人机：“这里有些东西可能会毁掉你的一生，如果你再去影响人才，我只能公开这些东西。”人机说：“他不害怕，人的过去无法用橡皮擦擦掉，他终将被揭穿，就像你的过去一样。”幼拉不明白人机说的是他过去的事，放弃自己的事实无情。幼拉错误地认为人机是他养大明才的生母。这让他感到很羞愧。然而现在妈妈已经去世了，他却不在意。但当幼拉离开时，人机仍然同意了他的请求，以后不再和人民见面。毕竟幼拉是他亲妈，这事情没法改变了，还和他继续交往下去就不行了。虽然人们对人机很反感，但是当幼拉刚走的时候，人机伤心的跑出去哭了。哪个孩子都希望有自己的亲妈，追寻温暖的母爱，独自扛过了二十年，一切靠自己的双手走到今天，真不容易。以前对幼拉没啥好感，在人机看来。幼拉母亲般的关怀和奉献是无与伦比的，而被幼拉伤害过的人机非常希望这只是一个误会。幼拉这么残忍，怎么可能是他的妈妈呢？一回到公司，幼拉就被一直等候的姐姐叫住了。真叔本想透露他把人机当做自己的女儿，避免亲母与女儿发生冲突，但是真叔总是半截话就嗯哼了，不知道该怎么接下去了。人机想知道答案，又来找真叔请教，为什么幼拉当年要放弃自己？真叔没有告诉幼拉关于抛弃人机的真相，只是跟他说。你妈当时没有详细告诉我发生了什么事情，然后她问你告诉她了吗？我是她女儿，还是你说了她不承认我？真叔说，你妈妈生你的时候，我骗她你已经不在了，因为你妈妈当时没有能力照顾你，所以她没有做错，错的人是我。可是人机认为不是这样，她在分娩时没有去亲自确认她的孩子是否死亡，她只是为了嫁入有钱人家才毫不留情的离开了我，而且还有一件残酷的事实让人机不得不应对，在之前。人机知道明是他的弟弟后，说出最狠的话，和明才分手。人机说：“我一直都是为了利用你，接近你的，和有钱人家的孙子制造绯闻，增加自己的热度。然而你现在只是个依赖家族支持的继承人，我现在需要一个能投入大量资金的人。就算你要掌控大西洋。”
可能得等到五十岁。那段时间，我会像你妈妈一样，被你家人欺负。为什么要选择离开？为了你放弃了我目前幸福的生活。从今天起，我们就只是普通朋友了。”说完这些，任姬含泪离开了。另外一个人很快收到了明才和任姬的消息，又拉没有遵守分手的承诺。为了避免问题，他得毁了任姬，让他走远点。于是就让人公开曝光任姬所有的不好经历和黑历史。任姬黑历史的新闻突然成为了网上最热门的话题。现在。他的事业和生活一塌糊涂，让任姬伤心欲绝的是，幼拉竟然如此残忍对待他，怎么可能是他的亲生母亲？他不仅抛弃了他，现在还毁了他的人生。深夜鬼才也看到了任姬超级炸裂的大事，他立即冲过去找到了任姬，看到任姬此刻的痛苦表情，他的内心好像被刺穿了一样痛。为了任姬，他最终做出了一个大胆的决定。明才当着记者的面直接宣布，明年春天要办任姬的婚礼，希望到时候富裕的朋友送礼。没有钱的朋友来参加，任姬被明才的举动深深打动。但是城墙的存在使得任姬无法清静。第二天，幼拉得知明才已经宣布对任姬的婚礼新闻感到惊讶，让他觉得这是任姬给他的回击。真叔看到那两个重要的新闻后，立马又联系了幼拉。他明白要保守任姬身份的秘密，事情已经不可逆转了。真叔直接跟幼拉、任姬透露了自己领养的慧珍是从孤儿院接回来的。幼拉举起杯子的手突然抖了一下：“你再告诉我一次，任姬是谁？”真叔再次明确地对幼拉说：“任姬就是你的孩子。”他立马站起来追问：“你告诉他我是他的亲生母亲了吗？”他默默点了点头。幼拉当场生气地责备姐姐：“为什么你之前要撒谎说孩子死了？如果你真心想偷偷养他的话，应该负责到底的。现在怎么变成这样了？既然告诉我任姬是我的孩子，我该怎么办呢？”真叔只能无助地站在那儿，眼泪不停流动。在此之前，幼拉听说了任姬找到自己的亲生女儿，很自然的事情。但他来的目的并不是为了和任姬见面，不是告诉别人真相，而是不要让别人知道。任姬说：“你不应该先道个歉吗？”你问我为什么要跟你道歉？要道歉就去找你的姨妈道歉呗。我完全不知道你还在这个世界上转悠着。这时有人直接走到任姬身边，蹲在地上紧握住她的手，希望她对这个秘密保密。如果让明才知道你是我的女儿，他会无法接受。任姬心疼地问道：“爸爸，你不抱抱我吗？我也是你的女儿哦。”起身告诉任姬：“我没有对不起你。”因为你不是我真心希望的，你不该降生在这世上，你是个被诅咒的孩子。如果要公开你是我女儿的事，就得先杀了我。幼拉的每一个字都深深伤害了任姬的心灵。看到幼拉要走，任姬直截了当地说：“你是逃避，解决不了问题，我不会这么轻易放过你。你受到的痛苦，我会加倍奉还，让你像被刀割一样痛苦，让你也尝尝一样的疼痛。我早就经历过那种痛了。”幼拉说什么也没有用，当时被甩又意外怀孕，被人指着鼻子骂过日子，人生只有一次。我不后悔离开你，当时除此以外没别的选了，没人能预测未来，只能相信自己当时的选择。你想咋样就咋样吧，如果你愿意，就让我们一直战斗下去吧。这些话让任姬能够体会当年幼拉的感受，被人抛弃后非常痛苦。看到任姬再次准备走的样子，你能不能承认我呢？就算你骗我说你在梦里抛弃了我，醒来后就感到抱歉。我之前说过，你不是我亲生女儿，姐姐没事先告诉妹妹她的秘密，但是我告诉了妹妹她抛弃的女儿，让妹妹没机会处理好。背弃亲生女儿的错行，导致妹妹和亲生女儿之间的冲突，最终解决。遇到极度对立的处境，毫不客气的责备姐姐做事很蠢。你得先跟我说清楚，任姬是我亲生女儿，那我就送明才出国留学，不去见任姬，也不把任姬黑历史的视频发布在线上。现在任姬讨厌我到极点，还告诉我要和我一起进地狱。他含糊其辞，啰嗦的解释了一长串无用的话，对这个愚蠢的姐姐真是无话可说了。你要早点告诉我，任姬是我女儿，我就能早点让明才去别处。然后我得去轰轰人机，给他找个更好的地方，让他有更多机会发展。我讨厌人机，是因为他这种不靠谱的明星，跟我儿子在一起会害了我儿子。只要人机不和明才在一起，我才不管他是干什么的。有时候偷偷的帮他一下，尽好妈妈的责任就行了。既然事情已经无法挽回，不想再多说了。此时的幼拉希望姐姐遇到记者询问时，装作一无所知。幼拉再三交代说，无论谁问你，都得说不认识人机。如果揭穿了人机是我私生女的事，我一定会被婆家赶出来，无法辩解，只能等死。姐姐不想看我悲惨的死去，记住我刚才说的话。然后拉找到德成，向他透露了生子存活的消息，问他你害怕吗？德成说我没什么好怕的，不是你生的他，也没必要谎称他死了，然后送去孤儿院，我没做错事。而且我女儿是谁？你告诉他我是他爸爸了吗？他以为我会说给他听吗？一个母亲不够他烦的，顺便告诉他抛弃他的父亲是谁，还能使他更痛苦吗？还不如干脆解决他算了。最后，德成担心这件事会对他现在的生活产生影响，劝舒拉千万不要把事情公之于众。你离成为豪门女主人的梦想已经很近了，不要让努力白费功夫。幼拉心里非常生气，因为德成把所有的责任都推给他，都怪自己
，他非常后悔当初估计错误，喜欢上了这个讨厌的男人。他拿出了一个小型监控器，让德成盯着一个嫂子，弄清他的底细。德成不太愿意，只能威胁他女儿的事来胁迫他。德成只好同意了。没想到德成竟然把监视器收走了，放在了二嫂房间床前的位置。每个男人都有独特的思维方式。佑拉担心人机会毫不顾忌就报复他，将真相曝光，于是又找到人机，一起来到佑拉当年怀孕的地点。你知道我一生中最幸福的时候吗？在我告诉你爸时，一下子我从天堂跌进了地狱。人机默默地听着，没有开口。又拉接着说：“听说你要开记者发布会，想借亲生母亲抛弃你的事情来应对眼下的危机，这样做可以重新开始。那你有没有想过，如果明才发现他深爱的女人居然是他的姐姐，他可能会崩溃的？”人机名字又拉在充分利用人才，阻止自己开发布会的威胁。但是人机不会那么容易被欺骗，直接告诉又拉，在你承认我是你女儿之前。我跟明才是陌生人，完全不认识的陌生人。第二天，信机按时开了一个发布会。又拉在公司焦虑的等待着最后的结果。人机向记者讲述了自己成名前所经历的艰辛道路，还提及找到了自己的亲生母亲，但他没透露亲生母亲是谁，只是借这个话题博同情。生母抛弃我一定有原因，泪流满面的面对镜头说：“我能理解妈妈的心情，现在的我真的很幸福，知道你还活着我就很开心。”人机卖弄可怜，效果立竿见影。网络上的不堪往事，还获得了无数网友的同情。又拉很快看到了人机的精彩演讲，心里还是有点动心。母亲疯狂地四处寻找儿子，然而他不知道他儿子的处境，正在跟他自己的女儿商量未来。在这之前，英明和儿子明才偶然听说过，他们不是亲父子，他们不太能够接受这个事实。如果这个秘密被爷爷知道，毫无疑问，他会马上把我们俩赶出家门，而且英明的继承人孟将被打破。明才对英明说：“只要你保守这个秘密。”我就不会说出去。我这么做是为了妈妈。另一边，又拉一直找不到合适的人才，直接去了人机家里找，结果没找到。又拉再次跟人机强调，不能告诉明才关于你是我亲生女儿的真相，不然他会崩溃，走上不归路，毁了整个人生。人机有点难过，说我是你生的孩子，你对我没有感情吗？你怎么能和我一样，都是吃了我奶长大的孩子？人机感到非常心痛。没错，我是你亲妈最后吃的奶，没吃到。人机赶紧打开门，让大家快点离开这里。又拉此时意识到。自己说错了话，赶紧走过去，抓住人机的手，向他道歉。当下，我们先解决民生问题，不必分软硬。之前亏欠你的关怀，我会逐渐还给你的。看到人机一点感冒没，马上拉着他，并说对不起，原谅妈妈吧，他很抱歉。只要你告诉他真相，我是你女儿，他就不再纠缠。白忙了好一阵子，什么成果都没有，急忙把人机推开。人机又说：“你不就是怕公开真相，丢了现在的财大气粗儿媳身份吗？可是你逃不出这事实。”又拉，只能改变计划。想让人机不要与明才交往在道德上，可人机并没有实现他的愿望。他和我和明才之间没有亲属关系，两巴掌打得人机难受极了。他气呼呼地对他说：“等着看，一切都会恢复原样。”机伤心地跑到房间里，关上门，哭了个不停。又拉担心自己刚刚的行为惹恼了人机，担心他告诉别人实情。我在门外假装改变态度，向他道歉，说妈妈是爱你的。哪个父母希望孩子离世呢？我一直没忘记你。如果知道你还在，我一定会亲手把你抚养成人。你一定要答应我，不要泄露。你是我女儿的事实，人机希望又拉说的是真的，但他知道这不可能，所以哭得更加伤心难过。无效的妆容被又拉摘下，他离开时又换了个表情。明才为了父亲和人机的事情跟叔叔喝酒在一起，这个叔叔不是好人，他想利用人民的迷惑来达到自己的目的。要追求爱情，就得敢于冒险，找个地方办个婚礼不就好了吗？你们两个结婚，一听就觉得这真的是个好主意。他找到人机，并立刻拉他去了一个地方。跪在一片被积雪覆盖的森林中，向人机求婚时，掏出了结婚戒指，发誓要兑现山盟海誓的愿望，就戴上了戒指给了人机。人机也很开心。此时的他不在意那一堆城墙，他在雪地里跑得很开心，大声喊道：“没人能分开我们。”与此同时，英明最终还是坚持着自己的梦想，跟明才做亲子测试。然后又拉，因为人机和明才私下结婚的事情，母女俩开始了一场地上的互扭。人机发誓，即使砍断自己的手，也不会让这个戒指离开他的手。他含泪问那个人：“我明白你对我没感情，但我只希望你能真心道个歉，让我不那么讨厌，有那么难吗？”又拉生气的站起来，直接告诉他：“我在想，我到底得罪了你什么？要记账就去找你那个记账师傅，去算账的该死的亲生爸爸。他要是有点人心的话，我就不会抛弃你了，我会努力让你过得好。”这句话深深触动了人机，我真为又拉当时的困境感到心疼。然后又拉想到了一个方法，让位给机，让他能离开农村，告诉人机：“我会花很多钱把你送到国外。”培养你成为一个世界级巨星。此时，有拉做这一步，太自私了。他还想让普通人接管大西洋公司，希望女儿能过得更好。也许人机以后会成为自己强有力的支持者。
，人机也感受到了伊欧拉表露出的母爱，并欣然地答应了下来。然后他们机长并许下了遵守承诺的约定，让人机不再那么怨恨他的话。伊欧拉说起当初，如果是男孩，就给他取名叫英雄；如果是女孩的话，就叫他如花。听到这里，人机笑出声来，赶紧冲进自己的屋子。听到名字如花之后，高兴的忍不住流下了开心的泪水。然而接下来的事情却出乎伊欧拉的意料。伊欧拉今天从对手的二嫂那里听到一个大消息。二嫂告诉我，你在结婚前生了的孩子，看起来是公公已经知道了，他是个吓人的家伙，他会详细调查每个家人的情况。我以为你很聪明，我错了，会长只是在利用你养活那些有才华的人。现在会长准备把你身边的人都抢走，你也快被赶出家门了。又拉内心或许有点害怕，他来找姐姐倾诉自己的烦恼，告诉姐姐，我可能要失去工作了。果然没过多久就找到了又拉，他为了公益离开他，放弃了一些个人利益。会长夸奖你这些年来做得很好。但你已经完成了你应该做的任务，我们家没你能干的活了。为了让明才真正掌握集团的控制权，以后尽量避免与他们见面。会长最后直接抛弃了幼拉，然后哥哥向爸爸说：“你不能把对你非常忠诚的媳妇赶走，这样会有麻烦的。他不是亲生的，理解你的程度就不一样了。但他绝对不会默默的被你欺负。你狠心的抛弃了我，确实不可能，怎么可能任人欺凌而毫不抗拒？”幼拉向英明告了这件事，我爸爸不支持我，我没办法对抗他。然而，爸爸现在却把明才当替罪羊。又拉想让英明找个机会去看看，看看爸爸的遗嘱到底写了什么关于继承人的事情，要弄清楚我爸爸到底在想些什么，不是那么容易的事情。此时的英国人却在为与本土人的血缘关系担心。然后，英明来查明才的亲子鉴定报告，医生问他：“你怀疑你妻子的忠诚吗？他完全是你的亲生儿子。”但这让英国人更痛苦了。由于样本是从民众那里获取的，不是他个人的样本。但当英明找到明才时，他却称自己与他确实是亲生父子。明才高兴得泪流满面，终于松了一口气。然而，他却不知道自己已经成了一个可怜的人。财阀家族争斗中的一员，血液的纯净。财阀家族最关键，没人愿意把整个家族财富、把遗产给了一个外人。英明为了不被家族抛弃而努力，只有骗人才能说他是亲生的，还要提醒幼拉也要守口如瓶，否则就别想成为大西洋女主人的梦想。完全崩溃，为了快点成为继承人，我主动找到会长，征得他同意我离开。然后幼拉告诉了他。她是他亲生女儿，会长非常生气，绝对不会同意让明才和幼拉的女儿成婚。英明的义父弟弟英石为了继承权而争夺，于是花大钱拿到了明才真正的亲子鉴定报告。英国骑士坚持不懈的驰骋，明才告诉了会长，那不是英明亲生的。没想到会看到长根本站起来大骂英石：“你不是我亲生儿子，要不是你妈妈当时苦苦的请求我，我才不会承认你这个儿子。”会长发现英明和明才暗中串通，亲自调查后非常愤怒。但是会长却相信明才就是自己的心腹，劝说英明别干没意义的事，伤害自己身边的人。英明非常生气，英石居然把明才的事儿告诉老爸，结果自己给自己惹麻烦了。本来想好好教训他一番，没想到却被英石打倒了，狠揍了一顿。英石气愤的不接受这个评估报告，提供了人才。明看到亲子鉴定结果不一致的说明，一颗心再次跌入深渊。他把这个消息告诉了人机，伤心的告别了人机。无论身处何处，我都会想念你。人机赶上要走的明才。无论去哪里，都要待在一起。幼拉听到民众知道了鉴定的结果，并没有阻止人机。他希望人机给受苦的人们带来最后的希望，告诉英明，坦人机是他的女儿。我真的很抱歉，因为我的欲望伤害了你。我向英明表达真诚的道歉。另外一个长久以来为了帮助英明，为了帮助他们确认亲子关系而找到的医生，医生告诉主管，亲子关系鉴定结果是否定的。但是我真的无法告诉英明，他不是亲生的。会长并没有责怪医生，反而赞扬他干得不错。并务必向医生强调保密，绝对不能让英明知晓。医生觉得会长的行为很怪异，追问即将离开的会长：“你是不是已经做了亲子鉴定？”会长问他：“你觉得我会去吗？怀疑我的孩子吗？”其实会长早就确定过，明才就是英明的亲生儿子，否则他就不会这么有信心让他接过继承人的位置。同时，人机劝说人才最重要，进行一次亲子鉴定以确认与英明的关系，就怕有些人为了抢夺家族权益而耍手段骗你。我也希望你不是你爸爸的亲生子，这样。我们结婚就不会有人反对。俗话说得对，成功男人背后得有个女人给力。人机找英明要样本，还带来了之前英石给明才的检测报告。他要求英明再次确认报告的真实性，因为报告上没有人的身份信息。但英明确信这是真的，他让医生偷偷检查，以免外泄情报。但是当有人看着结果不以为然时，说上面显示你们就是不相识啊！英明兴奋地站起来，迫不及待地抢过来看结果。这个时候。他才意识到结果的显示，明才应该就是英明的真正儿子，因为英明检验的样本不是他自己拿的，拿走的是怀疑亲生父亲的样本。既然明才与那个人没有亲戚关系，英明是明才的真正爸爸，最终还是那医生说了个善意的谎，让他们担心了这么久。
，让他们费心了这么久。明才一直不明白为啥全家都反对他和任姬结婚，直到殷时给他解释了，他才恍然明白，原来任姬是妈妈生的，就是我的姐姐。人们觉得整个世界都要垮掉了，辛苦找到答案证明一下。他真希望母亲只是为了阻止自己娶任姬才编了个谎言，但是又拉意识到已经隐瞒不住了，坦白承认了任姬就是他的女儿。为什么要对自己隐瞒这件事？民众都责怪他。我喜欢上了我姐姐，我该怎么办呢？幼拉建议他别想太多，不要背负太多心理压力。你和人姬没有血缘关系，可以正常交往。民众无法原谅隐瞒真相的行为，导致如今我们和人姬走到了这一步。虽然没有血缘，但是关系依旧不好。自己的道德素质，两个彼此深爱的人无法超越这冷漠的世界隔阂，没有办法继续前进。人姬眼泪红肿，为了拜托明才，他竟然忘记了自己。他紧紧抓住明才的手。说：“你是我亲弟弟，以后要乖乖听姐姐的话。虽然很舍不得，但人们只能忍住内心的痛苦，将这份爱深深的放在心里，和他每次快乐的时刻一起，和他在一起。每一个激动的瞬间，未来会成为最宝贵的记忆。”另一位长官开始对幼拉动手，把他所有的财产都没收了，让他一文不名。由于一系列突发事件，人际出国深造的计划彻底泡汤了。幼拉告诉他：“不管怎样，你还是准备等我一天，我会把我在那家当了很久的奴隶的努力换回来的一切都要回来。”那是属于我自己的财富。任姬说，他只需要妈妈陪伴，其他都不重要。希望欣喜地说，我妈妈去找会长还钱了。父亲临终之际，他说要嫁进金家，并生个儿子，让他成为会长，这样才能报仇。这些年一直这样的原因是什么呢？不惜一切都让明才当会长。他为了父亲临死前的遗言努力着。我还清楚地记得小时候的事情，亲眼目睹母亲伤心的自己定了生命。这一切不幸都是金会长的错。这天，幼拉终于找到金会长了，透露了四十年一直深藏的秘密。你为了抢我爸的专利，愿意用你的初恋换我爸爸的爱，陷入了极度贫困的境地。每次会长来拜访我妈妈后，爸爸总是喝多了就打妈妈。她是一个善于控制局面的女人。幼拉还要说，但是金会长已经听不下去了，他跪在地上向幼拉的父母道歉。为了事业，我把我的初恋给了别人。他现在也觉得对不起幼拉的妈妈。你以为这样就能让我原谅你？对我们家造成的伤害算完了吗？我还记得我四岁的时候，你来找我妈妈，那晚发生的事每一秒都记得，一直在我脑海中。最后是爸爸的泪水湿润的大手遮住了我的视线，才救了我小时候。很久以后，我才明白，爸爸过着一种地狱般的生活。我爸爸比会长更恶劣。你金会长把我妈妈送进地狱的人，比那些活在地狱中的人还不如。会长听到这里，已经忍不住激动起来，晕过去了。幼拉不放过金会长，逼他在遗嘱上写英明的名字。只有这样，我才能享受财富和权利。只有这样，你才还得起债务。我变成现在这样的怪物，全靠你金会长一手培养的。会长刚醒来没说话，就又晕倒了。第二天，全家都听到了金会长的噩耗传到别墅，大家纷纷聚集在一起。洪律师透露，会长的遗书即将公开。然而，当英明宣读遗书时，后来幼拉偶然看到英明在烧毁遗嘱时，幼拉知道肯定写的是英语。他问英明为什么这样做，英明回答：“因为我不想失去你，我希望能找到我失散的亲人。”尽管幼拉失去了一切，但但最终却真的找到了真爱。任姬最后和弟弟明才友好分别，开始出国留学的旅程。而这一切都是人姬的亲生父亲所导致的，背地里拼尽全力实施，每个人都得付出应付之代价，来承担自己犯下的错误。所有错误的来源都在于自己的欲望。这个话题很矛盾。